ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫിയുടെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയായിട്ട് എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെയോ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെയോ സയൻസിൻ്റെയോ മാത്സിൻ്റെയോ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ കൂടി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്ലോസറി ഒന്ന് നോക്കാം ടെറാറിയം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻക്ലോഷർ ഫോർ കീപ്പിംഗ് സ്മോൾ ഹൗസ് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഹൗസ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ടെറാറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി മേക്ക് യുവർ ഓൺ ടെറാറിയം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ടെറാറിയം ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫിൽ വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ ബിഗ് ജാർ വിത്ത് സോയിൽ ആൻഡ് പ്രസ് ഇറ്റ് വെൽ അപ്പോൾ ഒരു ജാർ എടുക്കുക അതിൽ കാൽ ഭാഗവും സോയിൽ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക സോയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക പുട്ട് എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഹ്യൂമസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹ്യൂമസ് എന്താണ് വളമണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ മണ്ണെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അപ്പം ഈ ഹ്യൂമസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ജാറിനകത്ത് അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗവും നമ്മൾ സോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ജൈവ മണ്ണ് മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലാൻ ദി ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ അറേഞ്ച് ദ സ്മോളർ വൺസ് എറൗണ്ട് ദം അപ്പം നമ്മൾ ഏത് പ്ലാൻസ് ഒക്കെയാണോ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻറ്റ് ആദ്യം പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക സ്പ്രേ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ക്ലൂസ് ദ ജാർ അതിന് ശേഷം വാട്ടറൊക്കെ തളിച്ച് അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ജാറ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഇവാപ്രേസ് ഫ്രം ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് സോയിൽ കണ്ടൻസസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ലീഫിലുള്ളതും അതുപോലെ സോയിലുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പൊങ്ങുക അല്ലേ അതിനുശേഷം ഇത് കൂളായി കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് അത് താഴേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്ന പോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓരോ ഡ്രോപ്സ് വീഴുന്ന പോലെ അത് താഴേക്ക് വീഴും ഇത് നമുക്ക് ഈ ടെറാറിയത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടെറാറി എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ട് ഇമേജസ് കം ടു യുവർ മൈൻഡ് യു തിങ്ക് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ദ വാട്ടർ ഫോൾസ് ദ പിറ്റർ പാറ്റർ ഓഫ് റെയിൻ റോബ്സ് വാട്ടർ ഇൻ യുവർ ടാബ്സ് ചിൽഡ്രൻ ലവ് ടു ഫ്ലൂട്ട് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഇൻ റെയിൻ പഡിൽസ് ബൈ നൂൺ ദ പദിൽസ് വാനിഷ് വേ ഡസ് ദ വാട്ടർ ഗോ അപ്പം വാട്ടർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് കുറച്ച് വാട്ടറിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് റിവേഴ്സും വാട്ടർ ഫോൾസും അതുപോലെ മഴയും പിന്നെന്താ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും നമ്മുടെ ടാപ്പിലെ വെള്ളവും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തും ഈ വാട്ടർ എന്നുള്ള ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ കലക്ക വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ കലക്ക വെള്ളത്തിൽ പേപ്പർ ബോട്ടൊക്കെ ഒഴുക്കി വിടാനായിട്ടൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നിങ്ങളും വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരു നൂൺ ടൈം ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് വെയിലൊക്കെ തെളിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ വെള്ളം വാനിഷായി പോവും അല്ലേ അത് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാനേ പറ്റത്തില്ല അതെവിടെ പോകുന്നതാണ് അറിയാവോ ആർക്കേലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ദ സൺസ് ഹീറ്റ് കോഴ്സസ് ഇവാപ്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു വേപ്പ് അപ്പം സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു ചൂടിൽ വാ വാട്ടറിനെ വാട്ടർ പേപ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം വാട്ടർ വാട്ടർ പേപ്പർ ആവുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ ചൂടിൽ വെള്ളം വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നു ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇവ
അപ്പം ഇതാണ് ഒരു വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഈ വെള്ളം വാട്ടർ വേപ്പർ ആവുന്നു പിന്നെ വാട്ടർ വേപ്പറിൽ നിന്ന് ക്ലൗഡ്സ് ആവുന്നു ക്ലൗഡ്സിൽ നിന്നും തിരിച്ച് റെയിനോ സ്നോയോ സ്ലീറ്റോ ഒക്കെ ആയി മാറുന്നു ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂലി ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഫോം ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഓഷൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ലാൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി വാട്ടർ സൈക്കിൾ അപ്പം എന്താണ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫോമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അത് ഓഷനിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും ലാൻഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇതിനെയാണ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വാട്ടർ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നതും അത് ഈ ഓഷനും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ലാൻഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാട്ടർ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം വാട്ടർ ഇവാപ്രേഷനിലൂടെ വാട്ടർ വേപ്പറായി മാറും ഓക്കെ ഇവാപ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വാട്ടർ ഏത് ഫോമിലേക്കാണ് മാറുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് ഓക്കെ ഈ വാട്ടർ വേപ്പറിൽ ഇത് കൂൾ ചെയ്യുമ്പം അതായത് കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുമ്പം ക്ലൗഡ്സായി മാറും ഓക്കെ അപ്പം വാട്ടർ വേപ്പറിൽ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലൗഡ്സായി മാറുന്നത് പിന്നീട് അത് പ്രസിപിറ്റേഷനിലൂടെ സ്നോ ആയിട്ടോ റെയിൻ ആയിട്ടോ സ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ തിരിച്ച് ലാൻഡിലേക്കും മോഷനിലേക്കും ഒക്കെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല വാട്ടർ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓഷ്യനും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ലാൻഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ട് അവർ ഏർത്ത് ഈസ് ലൈക്ക് എ ടെറാറിയം ദ സെയിം വാട്ടർ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് സെഞ്ചുറീസ് എ ഗോ സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ടുഡേ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെറാറിയം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ടെറാറിയത്തിനകത്ത് സോയിലുണ്ട് ഹ്യൂമസ് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അല്ലേ പിന്നീട് ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ ലീവ്സിൽ നിന്നും സോയിലിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആ സോയിലേക്ക് ലീവ്സിലേക്കൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ച് വീഴുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തും ഒരു ടെറാറിയത്തിനോട് വളരെയധികം സിമിലർ ആണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്നും വാട്ടർ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നു ഈ വാട്ടർ പോയ വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്കും കടലിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് വീഴുന്നുമുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടർ ഒരിക്കലും പുതിയ വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിയുള്ള കാലം മുതലേ ഉള്ള വെള്ളമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അല്ലാണ്ട് എങ്ങുമൊന്നും പുതിയ വെള്ളമൊന്നും വരുന്നില്ല ദ വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ടു ഇറിഗേറ്റ് എ ഫീൽഡ് ഇൻ ഹരിയാന മേ ഹാവ് ഫ്ലൂ ഡൗൺ ദി ആമസോൺ റിവർ എ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹരിയാനയിൽ ഇറിഗേഷൻ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വെള്ളമെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആമസോൺ നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയ വെള്ളമായിരിക്കാം അല്ലേ കാരണം വെള്ളം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഈ വാപ്പറേഷൻ നടന്ന വാട്ടർ വേപ്പറായി ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ക്ലൗഡ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് വിൻഡ് പോകുന്ന കൂടെ ഈ ക്ലൗഡ്സും പോകും നമുക്കറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ ക്ലൗഡ്സ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്ന് അത് എവിടെ വെച്ചാണോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നടന്നത് അത് മഴയായിട്ടോ സ്നോ ആയിട്ടോ സ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ പെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് ആ വെള്ളം വന്ന് വീഴും അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഹരിയാനയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ചിലപ്പം നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആമസോൺ നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയ വെള്ളവും ആവാം ഓക്കെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ദ മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അത് റിവേഴ്സ് പോൺസ് സ്പ്രിങ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലേസീസ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ റിവേഴ്സും പോൺസും സ്പ്രിങ്സും ഗ്ലേസീസും ഒക്കെ പറയണം സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുവികൾ ഓക്കെ ഇത് ഓഷ്യൻ ബോഡീസ് ആൻഡ് സീസ് കണ്ടെയിൻ സോൾട്ടി വാട്ടർ ഓഷ്യൻ ബോഡീസിലും സീസിലും ഒക്കെ സോൾട്ടി വാട്ടർ ഉപ
ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾഡ് സോൾട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളമായി മാറുന്നത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിന് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ കൂടി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാ